আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি রাতের সংবাদ পুরো সংবাদ আপনাদের সাথে আছি আমি পারফেক্ট মিতু তীব্র তাপদাহে পড়ছে দেশ এই ধারা অব্যাহত থাকবে আগামী আরো 3 দিন আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে 28 তারিখ 18 তারিখের পরে বৃষ্টি হতে পারে তবে স্বস্তি মিলতে পারে 23 এপ্রিলের পর চুয়াডাঙ্গাই দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে 42.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস আর ঢাকায় 41.3 প্রচন্ড গরমে হাসপাতালে বাড়ছে রোগী স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন এমন তাপমাত্রায় বেশিক্ষণ রোদে থাকলে হিট স্ট্রোকে মৃত্যুর ঝুঁকি রয়েছে আরো জানাচ্ছেন এআর বাদল রাজধানীর মহাখালী কলেরা হাসপাতাল যেখানে স্বাভাবিকের তুলনায় তীব্র গরমের কারণে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে প্রতি ঘন্টায় ভর্তি হচ্ছে 20 জন আর গড়ে 24 ঘন্টায় প্রায় 500 জন হাসপাতালটিতে ঢাকার বাইরে থেকেও রোগী আসছে গরমে বেশি কাহিল শিশু আর বয়স্করা বাবুর পাতলা পায়খানা আর বমি কালকে দুই জায়গা থেকে ওষুধ খাওয়াইছি কমে না হেরা বলছে যে ওষুধ খায় যদি না কমে তাহলে আপনার হসপিটালে যাওয়া লাগবে আমাদের নাতি বেতাল আসে ডাইরিয়া কে এনে লইছে আর বমি আছে পাতলা পায়খানা আছে লাল মাটিয়া টেম্পোর স্থান আছে মিরপুর 11 নম্বর অসুস্থতা দেখা দিলে স্যালাইন খাওয়ানোর পাশাপাশি দ্রুত হাসপাতালে নেয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসক আন্ডার 5 ইয়ারসের শিশুদের ভর্তির সংখ্যা বেশি তাপমাত্রার সময় তো দেখা যায় যে আমরা বাইরের খোলা পানি খোলা পানিও এগুলো একটু বেশি খেয়ে ফেলি তো সেই পানিগুলো আসলে যদি মানে জীবাণুযুক্ত হয় তাহলে ডায়রিয়া প্রকোপ বমি এগুলো বাড়তেই পারে রাজধানীর হাতির ঝিলে দেখা যায় পানিতে দুরন্ত শিশুদের শীতল হওয়ার চেষ্টা অনেকে আশ্রয় খুঁজছেন গাছের ছায়ায় বিপর্যস্ত নগর জীবন তীব্র তাপ প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে ঢাকা ফরিদপুর মানিকগঞ্জ পাবনা বাগেরহাট চুয়াডাঙ্গা যশোর ও কুষ্টিয়া জেলার উপর দিয়ে আর অন্যান্য জেলায় চলছে মাঝারি তাপদাহ গরমে অতিষ্ঠ জনজীবন আবহাবিদ আব্দুর রহমান খান জানান এ অবস্থা চলবে আরও তিন দিন তারপর দেশের কোথাও কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দেশের উপর যে মৃদু থেকে তীব্র তাপদাহ চলছে আমরা আশা করছি এই পরিস্থিতি আরও তিন দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে তারপরে আমরা আশা করছি তাপমাত্রা কিছুটা ডাউন মোশনের দিকে যাবে অর্থাৎ তাপমাত্রা কমের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ জানান চলমান তাপমাত্রায় রোদে বেশিক্ষণ থাকলে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি রয়েছে এ কারণে বেশি সময় রোদে কাজ না করার পরামর্শ দেন তিনি একেবারে যাতে ঘর থেকে বের না হন বা যতটুকু সম্ভব বের হলো ছাতা মাথা দিয়ে বা ছায়াময় পরিবেশে থাকা বা বেশিক্ষণ রোদের ভিতরে কাজ না করা কৃষিকাজ না করা এগুলো থেকে একটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ একটা অবস্থা এটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি আর মেডিকেল ইমার্জেন্সিতে তো আপনার স্বাস্থ্য ঝুঁকি মৃত্যু ঝুঁকি তো অবশ্যই থাকে অতি প্রয়োজনে রোদে বের হলে ছাতা ব্যবহারের পাশাপাশি রসালো ফল খাওয়ার পরামর্শ দেন এই চিকিৎসক এ আর বাদল আর টিভি ঢাকা রাজধানীর নিউ সুপার মার্কেটে আগুনের পর এখানেও নকশা বহির্ভূতভাবে দোকান নির্মাণের বিষয়টি উঠে এলো ফায়ার সার্ভিস বলছে নকশার বাইরে অবৈধভাবে দোকান স্থাপনের কারণেই দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে আর এই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে দুশো তেতাল্লিশ ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে একই পরিবারের একাধিক সদস্যের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এদিকে আগুনের আতঙ্ক কাটিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন নিউ মার্কেট সহ আশপাশের মার্কেটের ব্যবসায়ীরা বিস্তারিত সুমন তানভীরের প্রতিবেদনে ব্যবধান মাত্র বারো ঘন্টার রাজধানীর নিউ সুপার মার্কেটের দুশো বিরাশি নম্বর স্টলটি চোদ্দ তারিখেও ছিল রমরমা আর এটি একদিন পরের চিত্র ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ক্যাশ বাক্সটি হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির মালিক মোহাম্মদ ইসমাইল আগুন লাগলেও বিশ্বাস ছিল মনে ক্যাশ বাক্সে রাখা টাকাগুলো হয়তো টিকে যাবে তাই ব্যবসায়ীদের কাছে মার্কেটটি বুঝিয়ে দেওয়ার পরই ছুটে আসেন দোকানে শুক্রবার আমি এক লাখ বিশ হাজার টাকা বেঁচে আগে আসলে আশি হাজার টাকা দুই লাখ টাকা মোট ক্যাশে রাখার গেছে আমার থেকে ছশো টাকা নিচে ক্যাশে থেকে খালি বাসা যামুক ছশো টাকা নিচে বাসাটা নিয়ে পড়ল ঠিক আছে কিন্তু ছশো টাকা ছাড়া কালকে শেষ ফাইনটাই নিয়ে খাই শেষ দুইটা মেয়ে আছে মনে করেন যে একটা করে পোশাক আমি 
বিশ বাইশ বছর থাকে আর কিছুই নাই আমার জায়গা সম্পত্তি যা আসলে বিক্রি টিকটি করিয়া ছেলে করে চালান ফুঞ্জি দিছি চালান ফুঞ্জি বলছে তোমার মনে করেন একটা কাগজও নাই ফায়ার সার্ভিস বলছে তিন তলায় দুইশো আটাশটি দোকান পুরে ধ্বংসস্তূপ হয়ে গেছে দো তলায় পুড়েছে পনেরোটি আগুনের কারণ জানতে না পারলেও নকশার বাইরে বাড়তি দোকান আগুন নেভাতে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে বলে জানায় সংস্থাটি যে পরিমাণ প্রোডাক্ট থাকার কথা একটা দোকানে তার ডবল এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও বেশি আছে যার কারণে আমরা এই দোকান এই মার্কেট শপিং কমপ্লেক্সের যেই ওয়েগুলো আছে যে যে জায়গা দিয়ে আপনার আমাদের কাস্টমাররা বিভিন্ন জায়গায় যাবেন সেই জায়গাগুলো খুব সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং এইভাবেই আমাদের ফায়ার ফাইটাররাও ঠিক মতো ফায়ার ফাইটিং করতে পারে নাই এই ওয়েগুলো খুব ছোট হয়ে যাওয়ার কারণে এদিকে একদিনের ব্যবধানে নিউ মার্কেটে শুরু হয়েছে আবার বেচা কেনা আশেপাশের মার্কেটও খুলে দেওয়া হয়েছে তবে ঈদের আগে নিউ সুপার মার্কেটের ব্যবসায়ীদের দোকান খোলার বিষয়টি এখনও অনিশ্চিত মাত্র এগারো দিন আগেও এসব দোকানে বসে বঙ্গবাজারের আগুন যারা দাও দাও করে জ্বলতে দেখেছেন আজ তারা নিজেরাই খবর মাত্র সাড়ে তিন ঘন্টার আগুন শুধু এদের দোকান নয় পুরে ছাই করে দিয়েছে এদের ভবিষ্যৎ আর যারা ঘরে কিংবা দোকানে বসে এই সংবাদ দেখছেন তাদের ভবিষ্যৎ আসলে কতটা শঙ্কামুক্ত এটি এখন বড় প্রশ্ন নিউ সুপার মার্কেটের তিনতলা ধ্বংসস্তূপ থেকে সুমন তানভীর আর টিভি নিউ সুপার মার্কেট সহ রাজধানীতে নয়টি অতি ঝুঁকিপূর্ণ চোদ্দটি মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ এবং পঁয়ত্রিশটি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন রয়েছে গত দুই সপ্তাহে আটানটি ভবন হালনাগাদ করে এ তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক অপারেশন লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী তিনি বলেন দু সালের তালিকা মতে এক হাজার ভবন মার্কেট রেস্টুরেন্ট হালনাগাদ করে অতি ঝুঁকিপূর্ণ মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ ভবন পাওয়া গেছে আগুনের ঝুঁকি কমাতে দেশের শপিং মল ও মার্কেটগুলোতে সারা রাত নিজস্ব লোক মোতায়েন করতে বলেছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর দুপুরে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ মার্কেট ও শপিং মলের অগ্নি ঝুঁকি নিরসন এবং অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন তিনি পনেরোশো এগারোটি মার্কেটকে এই পর্যন্ত আমরা ঝুঁকিপূর্ণ অতি ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছি এবং নোটিশও দিয়েছি অন্যটি শপিং মল অনলি শপিং মল এটা এই বছরে আমরা হালনাগাদ করেছি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ নয়টি মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ চোদ্দটি আর ঝুঁকিপূর্ণ দুইটি আমরা বঙ্গবাজারের বিষয়ে নাশকতার বিষয়টি পর্যালোচনা করেছি বাট এই পর্যন্ত এখন এখন পর্যন্ত নয় নিউ মার্কেটের বিষয়টা অবশ্যই নাশকতা হতেও পারে আবার না হতে পারে লাগাম টানা যাচ্ছে না রাজধানীর আগুনের একের পর এক মার্কেটের আগুনে পুড়ে ছাই হচ্ছে শত সহস্র মানুষের জীবিকার স্বপ্ন আগুন লাগার সময়টাও কাছাকাছি এসব দুর্ঘটনা নাকি নাশকতা সে প্রশ্ন এখন বিশেষজ্ঞ মনেও দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের দক্ষতা আরও বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা মাইদুর রহমান ডুবেলের রিপোর্ট নিউ মার্কেটে আগুন লাগে ভোর পাঁচটা চল্লিশ মিনিটে মাত্র দশ দিন আগে বঙ্গবাজারের ভয়াবহ আগুনের সূত্রপাত ভোর পাঁচটা বিশ মিনিটে ঈদের আগে বড় দুটি পোশাক মার্কেটে আগুনের ঘটনা নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে পরপর সিটি কর্পোরেশনের মার্কেটে কেন আগুন লাগছে খুব সকালেই কেন লাগে এসব আগুন অগ্নি নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ শাকিল নেওয়াজ বলেন তিন কারণে ঘটে অগ্নিকাণ্ড আগুনের ধরন এক রকম হলেও তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার আগে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলার সুযোগ নেই আগুনকে আমরা সবসময় ক্যাটাগরা গেছি তিনভাবে একটা হলো ন্যাচারাল ফায়ার আর একটা হলো অ্যাক্সিডেন্টাল ফায়ার যেটা ইলেকট্রিক্যাল ক্যাবার পোর কানেকশান মিস ইউজ আরেকটা ফায়ার হলো ইন্টেনশনারি যেমন হলো প্রফিট গেনিংয়ের জন্য উদ্দেশ্য প্রণীত আগুনটা হলো ইনসেন্টারি বা আর্সন ফায়ার বা মানে ইল মোটিভেট ফায়ার এগুলো বলা হয়ে থাকে বঙ্গবাজার আর এই জন্য অ্যাক্সিডেন্টাল এবং ইনসেন্টারি বা আর্সন এই দুইটার একটার ভিতর হয়েছে সচেতনতা আর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না নেওয়া গেলে আগুনের ঘটনা কমানো যাবে না বলে মনে করেন ফায়ার সার্ভিসের সাবেক এই পরিচালক যত আপনি সোফিস্টিকেটেড লাইফ আপনি লিড করতে যাবেন উন্নত লাইফ লিড করবেন যত কলকারখানা বিস্তৃত হবে তত এই আগুনের পরিমাণ ঝুঁকিটা বাড়বে ফোর আর এম ক্যাবেল লাগানো টু আর এম ক্যাবেল দিয়ে দিল তার মানে আপনি ইনভাইট করলেন আগুন ধরার জন্য কারণ সে যদি এখানে ব্যর্থই করে তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে চরম ভুল হয়ে যাবে তো সেদিক দিয়ে ক্ষতিয়ে দেখার একটা ব্যাপার রয়েছে যে আসলে প্রথম ইউনিট যে আসছে তারা কী টেকনিকে তারা কি আসলেই বা রাইট টেকনিকে ফায়ার ফাইটিং করেছে না রং টেকনিকে সেটা কিন্তু বড় একটা জিনিস অপরিকল্পিত নগরায়ন আর মানুষের ঘরত্ব বাড়ায় আগামীতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বাড়বে বলে আশঙ্কা ফায়ার সার্ভিসের এই পরিচালকের আমরা যত বেশি ঘনবসতি করছি 
তত বেশি দাজ্য বস্তুগুলো কাছাকাছি রাখছি এবং কাছাকাছি রাখার জন্যই যে কোনো কারণেই যে উৎসতেই হোক না কেন আগুনটা অগ্নিকাণ্ডটা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এই দাজ্য বস্তুর কারণে যার কারণে আপনি হয়তো যদি স্ট্যাটিস্টিক্স খেয়াল করেন অতীতে যত বেশি আগুন লেগেছিল মানে গত বছর যেমন আগুন একটু বেশি এই বছরও দেখবেন যে আগুন আরও একটু বেশি তাই আমাদের এই দাহ্য বস্তুগুলো বেশি আশেপাশে থাকে বিধায় আগুনের পরিমাণ বেশি আগুন নেভানোর প্রশিক্ষণ মার্কেটগুলোতে পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র স্থাপন সহ প্রতিটি ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারি বাড়ানোর পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের মাইদুর রহমান রুবেল আর টিভি ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন কেবলমাত্র সঠিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আর সরকারের নীতি আদর্শের কারণেই প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলছে দেশ মর্যাদা পেয়েছে উন্নয়নশীল দেশের সকালে গণভবনে জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিলের অষ্টম সভায় তিনি বলেন উন্নয়ন যাত্রায় বাধা আসবেই তবে সেগুলো কাটিয়ে এগিয়ে যেতে হবে আগামীর পথে মারুফিজা রিপোর্ট গণভবনে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল এনটিসির অষ্টম সভার প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেখানে চলমান নানা কার্যক্রমের সাথে পরিকল্পনা করা হয় আগামী উন্নয়নের আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সরকার প্রধান বলেন প্রযুক্তি আর পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করছে তার সরকার পরিবর্তনশীল বিশ্বে আমরা যে কোনো ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বের সাথে তাল মিলে চলতে হবে আমাদের জনগোষ্ঠীর জন্য আগামী দিনের পথ চলায় সমানভাবে প্রশিক্ষিত হয় সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত আর সেইভাবে আমরা বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা কেবলমাত্র সঠিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে হয়েছে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন রাজনীতি যখন ক্যান্টনমেন্টে বন্দি ছিল তখন থমকে ছিল দেশ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্নের বাংলাদেশ গঠন আমরা সেই দিকে কিন্তু অনেক দূর অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছি আমি মনে করি এখানে রাজনৈতিক ভূমিকাটা কিন্তু সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং ব্যবস্থাপনা ছাড়াই কখনো কোন দেশ অগ্রগতি লাভ করতে পারে না যতদিন আমাদের দেশ এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বাইরে ছিল তখন কিন্তু আমাদের এই অগ্রগতি সাধিত হয়নি উন্নয়ন যাত্রায় বাধা আসবে জানিয়ে এর জন্য সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান সরকার প্রধান প্রজন্মের পর প্রজন্ম যারা আসবে তারাও যেন এই বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে পারে এবং গণতান্ত্রিক ধারাতে যেন অব্যাহত থাকতে পারে সেদিকে আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে আমি জানি যে বারবার বাধা আসবে প্রতিকূল অবস্থা আসবে তাদের একটা বৈরি মনোভাব সবসময় আমাদের উপর থাকে এবং সেখান থেকে উত্তরণ ঘটেই আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে ডিজিটালের প্রতিশ্রুতি সফল বাস্তবায়নের পর আগামীতে স্মার্ট বাংলাদেশ করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি পরিবর্তন হয়ে গেছে বাংলাদেশ সম্পর্কে বাংলাদেশকে এখন সবাই সমীহ করে চলে ঢাকা তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো মাথা ব্যথা নেই বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বায়দুল কাদের বিকেলে মিরপুরের কাফরুলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে ঈদ উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে কথা জানিয়ে তিনি বলেন আওয়ামী লীগের সাথে বৈঠকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত একবার উদ্বেগের কথা বলেননি ও বায়দুল কাদের বলেন মার্কেটগুলোতে অগ্নিকাণ্ড রহস্যজনক তবে ইতিহাস বলে দেয় আগুন সন্ত্রাসের কর্মকাণ্ডগুলো বিএনপির উদ্বেগের কথা বলেন পিটার হাসেব এত কথা বললেন তারপর বললেন তত্ত্বাবধায়ক নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই মাথা ব্যথা বিএনপি এবং তার সম্ভাবনা দলগুলো এদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সাথে দেখা করে বৈঠক করেছে বিএনপি নেতারা দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আমির খসরু চৌধুরী মাহমুদ সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়দ বৈঠকে অংশ নেন অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন এবং একটি অহিংস রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার গুরুত্ব নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হয় বলে জানিয়েছেন দূতাবাসের মুখপাত্র ব্রায়ান শিলা দেশ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি মন্তব্য করে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারের পতন ঘটিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে বাধ্য করার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলন আয়তনে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের একাংশের ইফতার মাহফিলদের তিনি এই আহ্বান জানান সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব সমাজকে বিভক্তি করে দেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করেছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপি মহাসচিব
এইস এখন একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি মুখোমুখি হয়েছে গোটা জাতি এখন একটা এমন একটা সময়ে পার করছি আমরা যে সময়টাতে ভালো কোনো কিছুই রাখা হচ্ছে না সব কিছু ধ্বংস করে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি মাত্র লক্ষ্য এই সরকারের পতন করে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে অর্থাৎ একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদেরকে একটা নতুন সরকার গঠন করতে হবে পার্লামেন্ট গঠন করতে হবে নতুন স্বপ্নকে বাস্তবায়িত কুমিল্লার নাগলকোট উপজেলার হাসানপুর রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মালবাহী ট্রেনকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়েছে চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা যাত্রীবাহী সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেন সন্ধ্যায় ঢাকা চট্টগ্রাম রেলপথে দুর্ঘটনা ঘটে এতে সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন সহ পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয় আহত হয়েছে কমপক্ষে পঞ্চাশ জনে ঘটনায় চট্টগ্রামের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ তিন ঘন্টা বন্ধ থাকার পর বিকল্প পথে পুনরায় রেল যোগাযোগ শুরু হয়েছে রেলওয়ে কর্মকর্তারা জানান হাসানপুর রেলওয়ে স্টেশনে মালবাহী একটি ট্রেন দাঁড়ানো ছিল মালবাহী ট্রেনের লাইনে চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঢুকে পড়ে এ সময় সোনার বাংলা ট্রেনটি মালবাহী ট্রেনটির পিছন থেকে ধাক্কা দেয় এতে যাত্রীবাহী ট্রেনটির ইঞ্জিন সহ পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রায়পুর মেহবুব জানান আহতদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে লাইনচ্যুত বগি উদ্ধারে কাজ করছে কর্তৃপক্ষ স্টেশনে দাঁড়ানো থাকা একটা মালবাহী ট্রেনের সাথে সংঘর্ষ হয় এতে করে ইঞ্জিন সহকারে মোট ছয়টি বগি লাঞ্ছিত হয় আমরা খবর পাওয়ার পরে আমরা ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিস নামকুর থানার পুলিশ স্বেচ্ছাসেবী উদ্ধারকারী দল এবং উপজেলা প্রশাসনের সকলে মিলে ঘটনাস্থলে এসে হতাহতদেরকে উদ্ধার করি এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত তিরিশ জনের মতো আমাদের আহত হয়েছে তার মধ্যে তিন চার জন গুরুতর আহত তাদেরকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে रप्तानिटान বৈশ্বিক নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও রপ্তানি বাণিজ্যের উপর ভর করে এগুচ্ছে দেশের অর্থনীতি আর এখাতে দুই হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরে যারা বিশেষ অবদান রেখেছেন তাদের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি দিয়ে সম্মাননা জানাল সরকার ট্রফি অর্জনকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সী ও এফবিসিসিআর সভাপতি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন প্লাস্টিক সামগ্রী রপ্তানিতে বড় অবদানের জন্য এগারো বারের মতো স্বর্ণ পদক পেল এখাতে দেশের জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল প্লাস্টিক দুই হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরে চল্লিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি পণ্য রপ্তানি করেছে প্রতিষ্ঠানটি বেঙ্গল গ্রুপের পক্ষে ট্রফি গ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক হুমায়ুন কবির বাবলু এগারো বারের মতো স্বর্ণ ট্রফি পেয়ে আসছি সো আমরা আরও বেশি উৎসাহিত অনুপ্রাণিত আমরা চেষ্টা করব আমাদের এক্সপোর্টকে আরও বেশি কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় মূল্যবান বৈদেশিক পণ্যটা কিভাবে বাড়ানো যায় এবং আমাদের পণ্যের যে বৈচিত্র্যকরণ প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন করে আমাদের এক্সপোর্টকে আরও যত বেশি ত্বরান্বিত করা যায় সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাব এবছর আটাশটি ক্যাটাগরিতে স্বর্ণ রৌপ্য ও ব্রঞ্জ ট্রফি অর্জন করেছে মোট একাত্তরটি প্রতিষ্ঠান ইন্সপায়ার্ড হয়ে এরকম অ্যাওয়ার্ড দিলে অ্যান্ড লুকিং ফরওয়ার্ড টু দিস দেশ এবং দেশের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি স্বার্থে আমরা কাজ করি এবং কাজ করে যাবে বাংলাদেশ অচিরেই এশিয়ার শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশ হবে এমন প্রত্যাশা বাণিজ্য মন্ত্রীর শূন্য থেকে শুরু করা মানুষগুলো আজকে অনেক অনেক বড় অবস্থায় চলে এসেছে অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হয়েছে আজকে ভিয়েতনামের কথা বলা হয় বটে আমার ধারণা আমরা অনেক দূর এগোবো এই পথেই আমাদের সম্ভাবনা প্রবল আর এই সাফল্য আনতে রপ্তানি পথে সব ধরনের বাধা দূর করার আহ্বান জানান এফবিসিসিআর সভাপতি चामार जुतार উৎসবের জুতা বলে কথা বৈচিত্র্য না থাকলে কি হয় তাই নিত্য নতুন ডিজাইনের জুতা সাজিয়ে রেখেছে বিভিন্ন ব্র্যান্ড আর ফ্যাশন হাউসগুলো মেজবা হাসানের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন নাজমুল হাসান সাইমন
ঈদে নতুন পোশাকের সাথে নতুন জুতা চাই চাই তাই তো ঈদের বাজারে স্টাইলিশ আর কমফোর্ট নিয়ে সাজিয়েছে নতুন সব কালেকশন আজ আমরা এসেছি ঢাকা বুট বানে দেখব ঈদ উপলক্ষে তাদের নতুন সব ডিজাইনগুলো ছেলে কিংবা মেয়ে নিজের সাধ্যের মধ্যে আকর্ষণীয় সব জুতা পেয়ে যাবেন এখান থেকেই মিস বাহাসান আরটিভি ঢাকা এএফসি অনুর্ধ সতেরো নারী এশিয়ান কাপ বাছাই পর্ব খেলতে তেইশ এপ্রিল সিঙ্গাপুর যাচ্ছে বাংলাদেশ দলটি গ্রুপে তাদের প্রতিপক্ষ স্বাগতিক সিঙ্গাপুর ও তুর্কমেনিস্তান টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে দুপুরে বাফুফে ভবনের সংবাদ সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে দুই ম্যাচ জিতে পরের রাউন্ডে যাওয়ার ব্যাপারে আশা প্রকাশ করেন হেড কোচ গোলাম রব্বানি ছোটন টুর্নামেন্টে দলের ফিনিশিং দুর্বলতা কাটাতে আলাদা মনোযোগ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি আগামী ছাব্বিশ এপ্রিল থেকে তিরিশ এপ্রিল পর্যন্ত সিঙ্গাপুরের জালান বেসার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে টুর্নামেন্টটি উদ্বোধনী ম্যাচে তুর্কমেনিস্তান ও তিরিশ এপ্রিল স্বাগতিক সিঙ্গাপুরের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশের মেয়েরা আমাদের যে আমরা সংবাদ রাত একটাই দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে